வணக்கம் டைமென்ஷனிங் டுட்டோரியலுக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த டுட்டோரியலில் டைமென்ஷனிங் சம்மந்தமான மிக அடிப்படையான சில விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டுட்டோரியலில் நாம் மெயினாக மூன்று விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் நம்பர் ஒன் செயின் டைமென்ஷனிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிளை எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு செமி சர்க்கிளை இல்லாட்டி ஒரு ஆர்க் அதை எப்படி டைமென்ஷன் பண்ணுறது அதுக்கடுத்தது ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு நடுவில் டைமென்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களை நாம் இந்த டுட்டோரியலில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம டுட்டோரியலுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராயிங்கோடைய ஹைட்டு நூற்றி பத்து எம்எம் அது மாதிரி இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓவரால் லென்த்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எம்எம் வரும் ஸோ இந்த ஓவரால் லென்த் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எம்எம் ஆனால் இந்த டிராயிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது நம்ம டோட்டல் லென்த்தை கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ ஒரு டிராயிங்கில் டைமென்ஷன் பண்ணும்பொழுது ஒரு சில டைமென்ஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக ஈஸியாக தெரிகிற மாதிரி வெளிப்படையாக வச்சுருப்போம் ஒரு சில டைமென்ஷனை நம்ம சொல்லாமலே விட்டுருப்போம் மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிராயிங்கை படிக்கும்போது ரீட் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களே அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விட்டுருவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிமெட்ரிக்கான டிராயிங் அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது இங்கே ஒரு சிமெட்ரி லைன் இருக்குது இந்த சிமெட்ரி லைன் இருக்கும் பொழுது டிராயிங்கோட மேல் பக்கம் உள்ள டைமென்ஷனும் அது மாதிரி கீழ்ப்பக்கம் உள்ள டைமென்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த டிராயிங்கை ரீட் பண்ணுற யாருமே புரிஞ்சுப்பாங்க அதனால் இந்த டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷனும் இந்த டைமென்ஷனும் நம்ம வந்து கொடுக்காமலே விட்டுட்டோம் காரணம் என்னென்னா இந்த டிராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்க அவங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அவங்களே அந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமென்ஷனில் நிறைய சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அதாவது மென்ஷன் பண்ணாத சில டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைமென்ஷனை இந்த டிராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்க அவங்களே கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இப்போ நம்ம செயின் டைமென்ஷன்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்எம் நாற்பது எம்எம் அப்புறம் எழுபது எம்எம் இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனோட லென்த்து இருபத்தஞ்சி அது மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்மால் சர்க்கிள் அதுக்கு நடுவில் உள்ள கேப் வந்து நாற்பது எம்எம் அது மாதிரி இந்த சர்க்கிளோட சென்டருக்கும் அதாவது இந்த சர்க்கிளோட சென்டருக்கும் இந்த சர்க்கிளோட சென்டருக்கும் நடுவில் உள்ள கேப் ஒரு எழுபது எம்எம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே சிங்கிள் லைனில் கொண்டு வந்திருக்கோம் இது மாதிரி சிங்கிள் லைனில் ஒரு டைமென்ஷனை வந்து நீங்கள் ஒரு சில நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெத்தடு பேர் நம்ம செயின் டைமென்ஷனிங் சொல்கிறோம் இந்த செயின் டைமென்ஷனிங் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல் என்னென்னா இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயே பாட்டம் மோஸ்ட்டு எது வந்து லோயர் மோஸ்ட்டு லைன் இல்லாட்டி எது லோயர் மோஸ்ட்டு டைமென்ஷன் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு இருக்கு இல்லையா இந்த இருபத்தஞ்சு எம்எம் லாங் லைன் இதனோட டைமென்ஷன் தான் நீங்கள் பாட்டமில் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை லோயர் மோஸ்ட் எதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமென்ஷன் கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேமென்ஷன் லைன் வரையும் பொழுதே நம்ம மேலேருந்து ஒரு டோல் எம்எம் கேப் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேமென்ஷன் லைனுங்கிறதால வச்சுட்டு இதே லைனில் மற்ற டேமென்ஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இப்படி தான் செய் செயின் டேமென்ஷனிங் பண்ணணும் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த செவன்ட்டி எம்எம்க்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கணுன்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மேலேருந்து டுவெல் எம்எம் இங்கே கொடுத்துருப்பீங்க கேப் பட் அது லெஃப்டில் நீங்கள் வர வர பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சைடில் உங்களுக்கு கேப் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் செயின் டேமென்ஷனிங் பண்ணும்பொழுது அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை எப்படி வந்து நம்ம டேமென்ஷன் பண்ணலாம் சர்க்கிளை டேமென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தடு இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெத்தடு தான் இங்கே காமிச்சிருக்கோம் அது என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த சர்க்கிளோட டேமீட்டரை வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் லைன் ஒன்று நான் வரைஞ்சிருக்கேன் சர்க்கிளோட சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் உள்ள லைனை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் அப்படியே வெளியில் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஹரிசாண்டலாக பெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த லைன
இதுதான் டைமென்ஷன் லைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லீடர் லைன் கொண்டு போய்ட்டு வெளியில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் டைமென்ஷனை ஃபைவ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து டயமீட்டர் அப்படிங்கிறத கன்வே பண்ணுது தேர்ட்டி டூன்றது டயமீட்டர் வேல்யூ ஸோ ஒரு சர்க்கிளை நீங்கள் டைமென்ஷன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சர்க்கிளோட ரேடியஸை கொடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் தான் மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருக்குது இந்த பெரிய சர்க்கிளுக்கும் நான் அதே மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன் லைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு லீடர் லைன் மறுபடியும் வெளியில் எக்ஸ்டன் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கோம் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் பெண் பண்ணுறோம் ரைட் சைடில் பெண் பண்ணுறோம் பெண் பண்ணிவிட்டு டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சர்க்கிளை டேமன்ஸ் பண்ணுறது இது ஒன்று தான் மெத்தடாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்னும் நிறைய மெத்தட் இருக்குது பட் இந்த லெசனில் நான் உங்களுக்கு இதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய லெசனில் நாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் இந்த டிராயிங்கில் குறிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ளார ஏதாவது டேமன்ஷன் உள்ளே இந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் எந்த டேமன்ஷனுமே ஆப்ஜெக்டுக்கு உள்ளே இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு சின்ன ஒரு டிராயிங் தான் இது எவ்வளோ பெரிய டிராயிங் வரைஞ்சாலும் சரி இந்த ரூலை மட்டும் நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளார நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எந்த விதமான டேமன்ஷனும் கொடுக்காமல் பார்த்துங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரூல் எந்த டேமன்ஷன் ஆனாலும் எந்த டீட்டெயிலாக இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் வெளியில் கொண்டு போயிடுங்க இது மாதிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆப்ஜெக்ட் வெளியில் கொண்டு போயிடுங்க கொண்டு போயிட்டீங்கனாக்க உங்களுடைய டிராயிங் கிளாரிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு டேமன்ஷனில் அது ஒரு ரூல் அது ஆப்ஜெக்ட் உள்ளார நம்ம ஒரு டேமன்ஷனை பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் அது ஸோ அதை நம்ம இந்த டிராயிங்கில் நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை கிளியராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த செமி சர்க்கிளில் நாம் டேமன்ஷன் பண்ணணும் ஸோ செமி சர்க்கிள் வந்து நம்ம ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கோம் ரேடியஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் இருக்குது அந்த செமி சர்க்கிளோட சென்டரும் சர்க்கிளோட சென்டரும் ஒன்று தான் அந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் வந்து நான் டவுன்வேர்டாக போட்டிருக்கேன் போட்டுவிட்டு இந்த லைனை மறுபடியும் வெளியில் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டன் பண்ணி ரைட்டில் பெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த லைன் வந்து லீடர் லைன் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அது மாதிரி ஒரு லீடர் லைன் வரைஞ்சிட்டு அதில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஆர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் அப்படின்றது கன்வே பண்ணுது ஃபார்ட்டின்றது ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிறது கன்வே பண்ணுது ஸோ எப்போவுமே ஒரு செமி சர்க்கிள் அப்படி இல்லாடி ஒரு ஆர்க் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு இன்கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இந்த மூணு விஷயத்திலுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரேடியஸ் தான் கொடுக்கணும் டயமீட்டர் கொடுக்கக்கூடாது நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆர்க்கு அப்படி இல்லாட்டி ஒரு செமி சர்க்கிள் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு இன்கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் இந்த மூணு விஷயத்திலுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரேடியஸை தான் மென்ஷன் பண்ணணும் டயமீட்டர் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு மறக்கக்கூடாத ஒரு முக்கியமான ரூலாக நீங்கள் மைண்டில் நீங்கள் ஏற்றிக்கணும் இந்த டிராயிங்கில் இன்னும் சில விஷயங்கள் நம்ம இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு நடுவில் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து செவன்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸோ உங்கள் டிராயிங்கில் எப்போயாவது இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டர் வருது இல்லை ஒரு மூணு சென்டர் வருது இல்லை நாலு சென்டர் வருதுன்னா எல்லா சென்டருக்கு நடுவில் இன் பிட்வீன் சென்டர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கும் நடுவில் ஒரு லைனை போட்டு இது நடுவில் உள்ள கேப் என்னங்கிறது நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாக்கா டேமன்ஷன் ரூல் படி அது தப்பு ஸோ இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த டிராயிங்கில் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் இனி எப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சாலோ ஒரு ரெண்டு மூணு சர்க்கிள் வரைஞ்சாலோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நான் உங்களுக்கு மெயினாக இன்னொரு விஷயம் குறிப்பிட்டு விரும்புகிறேன் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டிராயிங்கை வந்து வரைஞ்சி முடித்த பிறகு அந்த டிராயிங்கோட பர்பஸ் என்ன டிராயிங்கோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்
இந்த சென்டர் லைன் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுது என்னென்ன இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சிமெட்ரிக்கான ஆப்ஜெக்ட்டு மேலேயும் கீழேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கன்வே பண்ணுது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேமன்ஸ் ஒன்று கொடுக்கல நீங்கள் இந்த டேமன்ஸும் நீங்கள் கொடுக்கல ஸோ அப்போ ட்ராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்க ஏன்னா இந்த ட்ராயிங்கோட பர்பஸ் என்னான்னு நான் சொல்லிட்டேன் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ட்ராயிங் அப்போ யூஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த ட்ராயிங் ரீட் பண்ணும்போது அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ சேமுங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா நம்ம சிமெட்ரி லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் வரையும் பொழுது அதை நீங்கள் டேமன்ஷன் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் பிளான் பண்ணிடணும் பிளான் பண்ணிவிட்டு சிமெட்ரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குன்னா சிமெட்ரி இருக்குதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சிமெட்ரி லைனில் உங்கள் ட்ராயிங்கில் வரைஞ்சிருங்க இந்த ட்ராயிங்கில் ஹரிஜாண்டல் லைனில் சிமெட்ரி இருக்குது இன்னொரு ட்ராயிங்கில் வந்து வெர்டிக்கல் லைனில் சிமெட்ரி இருக்கலாம் இல்லை இன்னொரு ட்ராயிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஹரிஜாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் ரெண்டுமே சேர்த்து சிமெட்ரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த சிமெட்ரி லைனை வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா ட்ராயிங்கை ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப எளிமையாகவும் கன்வே ஆகிடும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த டுட்டோரியலை நம்ம இங்கே என் பண்ணுறோம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாளமாக கொடுக்கலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த டேமன்ஷனிங்கில் இன்னும் அடுத்தடுத்து வீடியோ அட்வான்ஸ் லெவலில் வீடியோ நான் தொடர்ந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நன்றி வணக்கம்